ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேம்ஸ் லொபில் இன்றைக்கி நான் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு ரெசிபி இது இது வந்து சிக்கன் லெக் சாப்ஸ் கோழியோட முழு காலில் நம்ம பண்ணுற ஒரு ரெசிபி இது இதுக்கு தேவையானது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோழியோட கால் அந்த சிக்கன் லெக் ஹோல் லெக்ஸ் அந்த யூஸ்வலி நம்ம சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து சிக்கன் லெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பட் அப்படி இல்லை சிக்கனோட லெக் அப்படின்றது வந்து அந்த ட்ரம் ஸ்டிக்கு அந்த தைஸ் அந்த ரெண்டு பீஸும் சேர்ந்தது தான் வந்து அந்த ஹோல் லெக் இது வந்து இந்தியாவில் எனக்கு ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஃபுல் முழு கோழி கால் வந்து நான் சாப்பிட்ட ஞாபகம் ஸோ அப்போதுலேருந்தே எனக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஆசை ஸோ அந்த ரெண்டு காலும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம செய்யும்போது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி இப்போ ஐநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன்னா வெங்காயம் மட்டும் எனக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் கலந்தாப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது சின்ன வெங்காயம் பொடிஸாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் வெடுத்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நமக்கு இவ்வளோ கூட தேவைப்படாது பட் இதுக்கும் கம்மியான தேங்காயை அரைக்க முடியாதுன்றதுனால நான் ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம் இந்த மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் இதெல்லாம் தான் வர மிளகா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எண் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு மிளகாவை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க மிளகாய் நல்லா வறுத்து வந்த உடனே அடுப்பு அமர்த்திட்டு அந்த சூட்லேயே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணையும் போட்டு நல்லா அந்த ஹீட்லேயே நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்த மிளகா பட்டை கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இது அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மிளகாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி மல்லித்தூள் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ் இஞ்சி பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு லேஸாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த பேஸ்ட்டு தான் நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ண போகிற மொத்த மசாலாவும் இது ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க இதை விட இன்னும் நல்ல அகலமான பாத்திரமா இருந்தா இன்னுமே நல்லா இருக்கும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடான உடனே அதுல ஒரு பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக சேர்க்கறது இதை சேர்த்து நல்லா பொறிச்சுக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில ஸோ இந்த தாளிப்பு முடித்த உடனே இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துக்குவோம் இந்த மசாலா அரைக்கும் போதே ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தும் அரைச்சிக்கிறலாம் நான் அப்போ சேர்க்காததுனால இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இந்த வெங்காயம் இந்த மசாலா இந்த மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் இது நம்ம வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் இது இன்னும் நல்லா வதங்கி ஒரு கிரேவி மாதிரி இது வரணும் ஒரு மீடியம் டு ஹைட்டில் வச்சுக்கோங்க அடி பிடிச்சிடாம அப்பப்போ இதை கிளறி விட்டுக்கோங்க கால் கப் எண்ணெய் இருக்கிறதுனால அடி பிடிக்காது அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த வெங்காயம் மசாலா போட்டோம்ல இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு அது குக் ஆகணும் இது வந்து நம்ம மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா மிக்சி அதை அலசி அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போது இதில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் தக்காளி வந்து இப்போ நீங்கள் நாட்டு தக்காளி எடுக்க எடுக்கிறீங்க ரொம்ப புளிப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று சேர்த்தா போதும் நம்ம நறுக்கின தக்காளி அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ செகண்ட் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு இந்த தக்காளியும் இதோடு சேர்ந்து நல்லா கரைஞ்சி இன்னொரு கிரேவி மாதிரி ரெடி ஆகணும் இப்போது அந்த வெங்காயம் தக்காளி நம்ம அரைச்சி விட்ட மசாலா எல்லாம் கலந்து நல்லா கரைஞ்சி ஒரு கிரேவி மாதிரி வந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் லெக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இதில் சிக்கன் லெக் சேர்த்ததுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரமாவது இது வேக வைக்கணும்
அதை கிளறி விட்டுக்கோங்க அடி பிடிச்சிடக்கூடாது இது வந்து நல்லா திக்காக நான் ட்ரையாக எடுக்க போகிறேன் அதனால் நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை இப்போ பாருங்கள் நான் மூடி போட்டு குக் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அதுலேருந்து தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை குக் பண்ண போகிறோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து நல்ல த கொஞ்சம் தண்ணியான கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் நிறைய கிரேவி வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து குக் பண்ணுங்க நம்ம இன்னைக்கு இதை ட்ரையாக எடுக்கிறதுனால தண்ணி சேர்க்கலை பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி கிளறி விட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக ஆகிடுச்சு நம்ம போட்டு அந்த சிக்கன் லெக் நல்லா குக் ஆகி அந்த சைஸே வந்து கம்மியாகிட்டு பாருங்க இதுதான் அந்த கரெக்டான கிரேவி இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி எல்லா தேங்காவும் நமக்கு தேவைப்படாது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணி அந்த ஹீட்லேயே மூடி வச்சுருங்க அப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த இரும்பு கடாயிலேருந்து எடுத்தோம்னா போதும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு டிஷ் இது ஒரு கிராண்ட் பார்ட்டிக்கு இல்லை விருந்து மாதிரி சமயங்களில் இது மாதிரி ஒரு லெக் ஒரு சிக்கன் லெக் நம்ம வச்சோம்னா கூட சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து பரோட்டாக்கு நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த பிளெயின் புலாவ்ஸ்லாம் பண்ணுவோம்ல ரொம்ப மசாலா போடாமல் அந்த புலாவ் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் நார்மல் ரசம் சாதம் அது மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு லெக் ஒரு ஃபுல் லெக்கே வந்து ஒரு ஆளுக்குன்றது ரொம்ப ஜாஸ்தி மாதிரி நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அந்தளவுக்கு நல்லா ஹெவியாகவே இருக்கும் டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எய்ம்ஸ்லாம் அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங